ঝাড়খণ্ডের বাগি এলাকায় জগ্গা তার সাথীদের সাথে লুটপাটের কাজ করত জগ্গার এত বেশি ভয় ছিল যে গ্রামবাসীরা তার নামও যদি শুনে নেয় তাহলে বাড়ির বাইরে পাও রাখে না ওখানেই একটা ছোট্ট গ্রাম ছিল বিলাসপুর সেই গ্রাম নিজের গরু আর মোষের দুধের কারণে প্রসিদ্ধ ছিল ওই গ্রামের লোকেরা দুধের ব্যবসার কারণে খুব প্রসিদ্ধ আর সক্ষম ছিল এই ব্যাপারে জগ্গা একদম খুশি ছিল না কারণ ওই গ্রামের মন্দিরে হীরে লুকিয়ে রেখেছিল এই বিলাসপুর গ্রামবাসীদের কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে দুধের মালাই খেয়ে খেয়ে গ্রামবাসীদের খুব অহংকার হয়েছে দেখছে আর তার উপর আবার ওদের কাছে আমাদের হীরের ইঁটও রয়েছে আচ্ছা হুজুর আপনি সব সময় এই হীরের ইঁটের পেছনে কেন পড়ে থাকুন বলুন তো আসল ব্যাপারটা কি আরে হীরের ইঁটের ব্যাপারে আমি অনেক দিন ধরেই তো শুনতে চাই অনেক বছর আগে যখন আমি আর আমার সাথীরা মিলে সরকারি ট্রেন থেকে হীরের মূল্যবান জিনিস চুরি করেছিলাম তখন আমরা বিলাসপুর গ্রামে গিয়ে লুকিয়েছিলাম তখন আমি সমস্ত হীরে বিলাসপুরের মন্দিরে যখন ওই সময় তৈরি হচ্ছিল পুলিশ আর অন্য ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমি ওই হীরেগুলোকে ইঁটের ফাঁকে ফাঁকে রেখে লুকিয়ে দিয়েছিলাম তাহলে আমরা এখন ওই গ্রামে গিয়ে ডাকাতি করতে পারি তো সরকার আমরা সেরকমটা করতে পারি না আমি কাল রাত্রে সাম্বাকে হীরের ইঁটের ব্যাপারে সব কথা খোঁজ করার জন্য পাঠিয়েছিলাম ও এক্ষুনি চলে আসবে জগ্গা আর ডাকুরা কথাই বলছিল যে তক্ষুনি সাম্বা চলে আসে আমি ওই গ্রামে রাখাল হিসেবে গিয়েছিলাম আর আমি হীরেগুলো খুঁজেও ফেলেছিলাম কিন্তু পূজারি চলে আসার ভয়ে আমি মন্দিরের রান্নাঘরের ভেতরে হীরের রুটি তৈরি করে রেখে দিয়েছি আরে তোমার কথাগুলো শুনে আমার মাথাটা পুরো তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে যেভাবেই হোক আমাদের ওই হীরের রুটিগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে মালিক মালিক একটা জরুরি খবর আপনাকে শোনাতে চাই আরে তাহলে তাড়াতাড়ি বলছিস না কেন শিগগিরই বল তুই হাঁপাচ্ছিস কেন ওই বিলাসপুর গ্রামবাসীর লোকেরা হীরের রুটিগুলোকে মন্দিরের চমৎকার মনে করে মন্দিরের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে আমি যেই এই খবরগুলো শুনতে পেলাম আমি দৌড়ে আপনার কাছে চলে এলাম মালিক বিলাসপুর গ্রামটা বিখ্যাত ওদের পশুদের ব্যাপারে ওদের পশুগুলো যদি আমরা লুকিয়ে নিতে পারি তাহলে আমরা আমাদের হীরের রুটি অবশ্যই পেয়ে যাব জগ্গা নিজের ডাকুদেরকে নিয়ে বিলাসপুরের একটা পুকুরের কাছে গিয়ে পৌঁছে যায় এই পুকুরটা দেখতে পাচ্ছ এখানেই বিলাসপুরের পশুগুলো সব সময় জল খাবার জন্য আসে বুঝতে পেরেছ আর তাহলে আমাদেরকে এইখানে সকাল অব্দি থাকতে হবে আর ওদেরকে বন্দি করে নিয়ে যেতে হবে কি সরকার এই তুমি আজ বাজে বকোনা তো আমার কথা মন দিয়ে শোনো এই পুকুরে অজ্ঞান হয়ে যাবার ওষুধ মিশিয়ে দিচ্ছি যেই পশুগুলো জল খাবে সঙ্গে সঙ্গে ওরা দেখবে অজ্ঞান হয়ে পড়বে জগ্গার কথা শুনে ওর সাথী দাররা এরকমটাই করলো সকালে যেই মাত্র বিলাসপুরের পাখিরা এবং গরু মোষ আর অন্যান্য পশুরা ওই পুকুরের জল খেল ওরা ওখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় আরে এসব কি হয়ে গেল অনর্থ হয়ে গেল এটা কি করে হতে পারে এবার আমরা কি করব এবার আমরা কি করব এটাই আমার শেষ সম্পত্তি ছিল আমার সব শেষ হয়ে গেল সমস্ত গোয়ালারা ওখানে কান্নাকাটি করছিল তখনও জগ্গা আর সাথীরা অন্য গ্রামের লোক সেজে ওখানে পৌঁছায় আরে আরে কি হলো ভাই তোমরা কান্নাকাটি করছো কেন আমাদের বিলাসপুরের গরু আর মোষ দুজনেই অজ্ঞান হয়ে গেছে ঈশ্বর আরে এত চিন্তার কি আছে নিয়ে আমাদের গ্রামে একজন মহান তান্ত্রিক মশাই এসেছেন ও খুব তাড়াতাড়ি এই গরুগুলোকে মোষগুলোকে ঠিক করে দেবে আরে তাহলে এত চিন্তা করছেন কেন তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠান ওদেরকে দেখে গোয়ালারা আশার কিরণ দেখতে পায় জগ্গা তান্ত্রিকের রূপ নিয়ে ওখানে পৌঁছায় তোমরা সবাই এত চিন্তিত কেন এই পশুগুলোর কোনো ক্ষতি হবে না আপনি যদি ওদের ঠিক করতে পারেন তাহলে দয়া করুন না হলে আমাদের সংসার সব শেষ হয়ে যাবে গো জগ্গা ওই গোয়ালাদের পশুদের পরীক্ষা করার নাটক করতে শুরু করে এই পশুগুলোকে পুকুরের বিষ জলের সাহায্যে অজ্ঞান করা হয়েছে বুঝেছ যদি তোমরা চাও যে এই সব কিছু ঠিক হয়ে যাক তাহলে একটা শর্ত পূরণ করতে হবে তোমাদের আরে এমন কি শর্ত আছে বলতো যেটা আমাদের পূরণ করতে হবে 
তোমরা সবাই এই পুকুরের জলটাকে এত নষ্ট করে দিয়েছো যে চারিদিকে এই জল বিষ হয়ে গেছে বুঝেছো এই জলের শুদ্ধিকরণ করতে হবে সেই জন্য ওই যে জমৎকারী রুটি আছে না যার চর্চা সব জায়গায় হচ্ছে সেই রুটি এই জলে দিতে হবে তাহলে এই জল শুদ্ধি হয়ে যাবে আর তোমাদের সমস্ত পশু আবার আগের মতন হয়ে যাবে আরে তুমি কি সত্যি সত্যি তান্ত্রিক নাকি অন্য কেউ আরে ও যেটা বলছে সেটা সত্যি বুঝেছো তোমাদের এরকমটাই করতে হবে গো মাঝে মাঝে গ্রামবাসীদের উপরে এরকম কালো ছায়া দেখা দেয় সেই জন্য তান্ত্রিকের কথা শুনতে হবে গো আমাদের কাছে আর তো কোনো উপায়ও নেই আমরা একদম আপনার কথা মতো করব। যজ্ঞাকে তান্ত্রিকের বেশে দেখে গ্রামবাসীরা ওকে চিনতেই পারে না আর বিলাসপুর গ্রামে গিয়ে হীরে রুটি নিয়ে চলে আসে ততক্ষণ তোমরা একটা কাজ করো তো দেখি ওই পশুগুলোকে কোথাও একটা লুকিয়ে রাখো ওদের যদি হঠাৎ করে জ্ঞান ফিরে আসে তাহলে আমাদের সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে যাবে আমি ওদের কাছ থেকে সমস্ত হীরে রুটি নিয়ে রেখে দেব আচ্ছা হুজুর আমরা তো আগেই পশুগুলোকে আলাদা করে রেখে দিয়েছি এখন শুধু আপনি ওদেরকে একটু অন্যদিকে নিয়ে যান যদি আমরা ওই হীরের রুটি একবার পেয়ে যাই তাহলে সারা জীবন আমরা শুধু নাচতে থাকব বুঝেছ আর ফুর্তি করব ততক্ষণই ওখানে গ্রামবাসীরা হীরের রুটি নিয়ে চলে আসে এবার তোমরা টের পাবে যে আসল খেলাটা ঠিক কি আরে কি ভাবছেন কি আপনি তাড়াতাড়ি আমাদের পশুগুলোকে ঠিক করুন আরে ওই পশুগুলো ছাড়া আমাদের কাছে আর কোনো ধনসম্পদ নেই সমস্ত চমৎকারী রুটি এই পুকুরের জলে ফেলে দাও তারপর এই পুকুরের জল শুদ্ধ হয়ে যাওয়া অব্দি অপেক্ষা করো তারপরেই তোমাদের সমস্ত সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে গ্রামবাসীরা যেই মাত্র সমস্ত হীরের রুটি পুকুরে ফেলতেই যাচ্ছিল তখনই যজ্ঞা ওদেরকে বলে একটা কাজ করুন এই চক এই চমৎকারী রুটিগুলো আপনি আমাদেরকে দিয়ে দিন আগে আপনি আমাদের থেকে বেশি জানেন এই নিন আরে এটাই তো আমি চাইছিলাম যজ্ঞার কথা শুনে গোয়ালারা নিজের হাত দিয়ে হীরের আলোকিত রুটি ওনাকে দিয়ে দেয় এইবার আসল খেলা শুরু এই চমৎকারী রুটি দিয়ে আমি বড় লোক হয়ে যাব সমস্ত গোয়ালারা জলেই নেমেছিল তখনই ওরা ওনাদের পশুর আওয়াজ শুনতে পায় আরে এ তো আমাদের সমস্ত পশুগুলোর আওয়াজ দেখছি মনে হচ্ছে ওরা ঠিক হয়ে গেছে দেখলে আমি বলেছিলাম না যেই তোমরা সমস্ত রুটিগুলো পুকুরের মধ্যে দিয়ে দেবে তোমাদের পশু ঠিক হয়ে যাবে আরে আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না যে এসব কি করে হতে পারে চমৎকার চমৎকার আমরা আমাদের জীবনের সাহারাকে আবার ফিরে পেয়েছি একদিকে সমস্ত গোয়ালারা খুশি হলো আর অন্য দিকে যেই মাত্র যজ্ঞা ওই হীরের রুটিকে জলে ফেলল ওই সব কটা পাথরের হয়ে যায় তার মধ্যে শুধু পাথর আর পাথরই ছিল এটা কি করে হতে পারে আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না আরে আপনি এত চিন্তা করছেন কেন বলুন তো ব্যাপারটা কি হয়েছে সরকার বলুন না আমাকে আরে হীরের রুটিগুলো পাথরের রুটি হয়ে গেল কি করে যজ্ঞা আর তার সাথীরা রাগের চোটে নিজের ডাকুর বেশে চলে আসে ওদেরকে ডাকুর বেশে দেখে সমস্ত গোয়ালারা ভয়ের চোটে পেছনে হয়ে যায় আরে এত ডাকার যজ্ঞা আমাদের কাছ থেকে চমৎকারের রুটি কাটতে এসেছিল যজ্ঞা আর তার সাথীরা সংকটে চলে এসেছিল তখনই ওই পশুদের মধ্যে একটা গরু গৌ মাতার রূপ ধারণ করে তোমরা সবাই এই পুকুরের সাথে সাথে পশুদেরকেও ক্ষতি পৌঁছেছ আর এর পরিণাম তোমাদেরকে পাথরের রূপে দেওয়া হয়েছে আমি তোমাদেরকে শ্রাপ দিচ্ছি এখন থেকে তুমি আর তোমার সাথীরা এই পুকুর থেকে একশো মিটারের দূরত্ব পার করতে পারবে না তোমরা তোমাদের সারা জীবন এখানেই যাপিত করবে না এটা ছলো না আমাদের সাথে ছলো না হয়েছে যজ্ঞা আর তার সাথীরা খুব চেষ্টা করল কিন্তু ওরা ওই পুকুর থেকে দূরে যেতেই পারল না গৌ মাতার আশীর্বাদে সমস্ত গ্রামবাসীরা খুব খুশি হয়ে ওঠে আর সমস্ত পশুরাও খুব ভালোভাবে চারা খেতে শুরু করে এই দেখো এই পাথরের রুটিগুলো আবার হীরের হয়ে গেছে গো এগুলো আমরা মন্দিরের ভেতরে গিয়ে সুরক্ষিত রেখে দিই বুঝলে আর এটা আবার বলার কি আছে আমরা একদম এরকমটাই করব সমস্ত গ্রামবাসীরা হাসি খুশি 
বিলাসপুরে দুধের ব্যবসা করতে শুরু করে আর সমস্ত লোকেরা হাসি খুশি জীবন যাপন করতে লাগে আর খুব জোরে সরে দুধের ব্যবসা আবার শুরু হয়ে যায় প্রতাপগড় গ্রামে বৈদ্যনাথ কৃষক থাকত এমনিতে তো বৈদ্যনাথ খুব বুদ্ধিমান আর গুণী ছিল কিন্তু নিজের ভাইয়ের অলস হওয়ার কারণে সব সময় চিন্তিত থাকত বৈদ্যনাথের ক্ষেত কম হওয়ার কারণে ও গ্রামের জমিদার ঠাকুরের ক্ষেত নিয়ে ওখানেই চাষবাস করত ঠাকুর খুব ভালো করে জানতেন যে বৈদ্যনাথ কাজের লোক ওর বুদ্ধিমত্তা আর ভালো মানুষ হওয়ার কারণে ঠাকুর ফসলে খুব লাভ করছিল আরে ভাই বৈদ্যনাথ আজ সন্ধ্যেবেলা তাড়াতাড়ি চলে যাস আর যাওয়ার সময় কিছু খাবার আর মিষ্টি আমার বাড়ি থেকে নিয়ে যাস ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ যাওয়ার সময় আমি খাবার আর মিষ্টি দুটোই নিয়ে যাব কিন্তু এটা কোন খুশিতে তুমি করছো ভাই আরে গোটা গ্রামের সবাই জানে আর তুমি জানো না আমাকে শ্যামলাল তার ক্ষেতটা দিয়ে দিয়েছে কারণ আসলে ধার শোধ করতে পারেনি না আরে বা মালিক বা আপনি ওর জমিটাও হাতিয়ে নিলেন এটা তো দারুণ একটা ব্যাপার হলো বৈদ্যনাথ ঠাকুরের ঘর থেকে মিষ্টি আর খাবার দাবার নিয়ে নিজের বাড়ি আসে আর সমস্ত কথা নিজের বউকে জানায় আরে ভগবান কোথায় আছো গো এই দেখো আমি তোমার জন্য অনেক রকম খাবার আর প্রচুর ধরনের মিষ্টি নিয়ে এসেছি হ্যাঁ এটা কোন খুশির জন্য এতগুলো পয়সা তোমার কাছে কোথেকে আসলো আর এই মিষ্টি আর খাবার দাবার তো সব মালিক দিয়েছে ওই শ্যামলাল ওর নিজের জমি ওনার নামে করে দিয়েছে না সেই জন্যই শ্যামলাল ওনার নাম করে দিয়েছে নাকি লুটে নিয়েছে ওরা আরে তুমি একদম ঠিক বলেছো রূপা সব কিছুই তো ঠাকুরের রাস্তাঘাট সব ঠাকুরের কো ঠাকুরের হাল ঠাকুরের আবার ফসল ঠাকুরের আরে তো আমাদের আছে না কি গ্রাম বা দেশ তুমি মন খারাপ করো না খাবার বার করে দিয়েছি তুমি খেয়ে নাও আরে ওই যে কথাই বলে না আমাদের জন্য তো শুকনো রুটি অনেক ভালো আর এখন অন্যদের ভাগ্যে ক্ষীর না জুটলে আমরা কি করব বৈদ্যনাথ সকালে আবার ঠাকুরের জন্য চাষবাস করার জন্য চলে যায় আরে মালিক কি আছে কোথাও দেখা যাচ্ছে না কেন আমি ক্ষেত কিভাবে চাষ করব আরে সমস্ত হাল প্রতিবেশীর বিয়েতে চলে গেছে বিয়েতে হাল লাগানো শুভ বলে মনে হয় তুমি একটা কাজ করো গিয়ে আজকে নিজের ক্ষেত থেকে হাল নিয়ে আসো আর তাই দিয়ে আমার ক্ষেত চাষ করো ঠিক আছে মালিক আমি 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 এরকমটাই করব। বৈদ্যনাথ বাড়ি গিয়ে নিজের পুরনো হাল বার করে নেয় আর সেটা নিয়ে ঠাকুরের খেতে পৌঁছায় বৈদ্যনাথের পুরনো হালের নিচের দিকে একটা হিরে ছিল যার ব্যাপারে বৈদ্যনাথ কিছুই জানত না একটা ছোট্ট হিরে যার মূল্য এক লাখ টাকা ছিল আরে আজ তো আমি প্রচুর ক্লান্ত হয়ে পড়েছি খুব জোরে খিদে পেয়েছে ভাই বিকেল হয়ে গেল বৈদ্যনাথ যেতেই যাচ্ছিল যে ওখানে ঠাকুর চলে আসে আর বলতে শুরু করে আরে ভাই বৈদ্যনাথ তুমি এখনো এখানে আছো বাড়ি কখন ফিরবে ভাই আজ এতটা সময় কিভাবে লেগে গেল অনেক আজকে ওই হালটা নিয়ে আসতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে গেল না সেই কারণেই এই দেখুন এটা হলো কি আমাদের পারিবারিক হাল আমার বাবা মৃত্যুর সময় শুধু এই হালটাই দিয়ে গেছিলেন ঠাকুর হালের দিকে একটা চমকানো হিরে দেখে আর অবাক হয় আরে এই হালটাকে তো দেখে খুব দামি মনে হচ্ছে কিন্তু এই হালটা এই মূর্খটার কাছে কি করছে হালটা তো খুব ভালো এবং বেশ বড় বলেই মনে হচ্ছে হ্যাঁ একটা কাজ করো তুমি এটা এখানেই তুমি দেখে যাও আরে বাকি খেয়ে তো চাষ করতে হবে না তো আমার কাছে তো কোনো হাল নেই কালকে এসে তখন নিয়ে যাও আরে মালিক এটা কোনো বলার মতো কথা আমি যাওয়ার সময় সেরকমটাই করব এই হালটাকে এখানেই রেখে যাব আমি ওই হিরের হালকে দেখে ঠাকুরের মনে লোভ চলে আসে আর সে ওই হিরেটাকে নিয়ে শ্যাকড়ার কাছে পৌঁছায় আরে আসুন ঠাকুর সাহেব আসুন আরে আপনার কোন হার আর কোন বালাটা বানাতে হবে এই ফটো কাজ করতে আসেনি আমি তো এই হিরে বেচতে এসেছি এই হিরের থেকে বল তুই আমাকে কত পাবো আমি এই হিরাটার নাম তো বিশ লক্ষ হবে এটা আপনি কোথ থেকে পেলেন এটা তো খুবই বিখ্যাত একটা হিরা পান্না আর হিরা আরে তুমি কাজের ব্যাপারে কথা বলো আরে পয়সা নিয়ে এসো ঠাকুর শেখরের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিজের বাড়িতে চলে যায় 
এই ব্যাপারের খবর বৈদ্যনাথ কিছুই জানতে পারে না আরে ভাই বৈদ্যনাথ তুমি কি বাড়িতে আছো নাকি মালিক আপনি এখানে কোন লোককে পাঠিয়ে দিতে পারতেন না হলে আমি নিজেই চলে যেতাম কি কি এমন ব্যাপার হয়েছে মালিক আরে আমি তোমার উপর অনেক খুশি ভাই এই ন কিছু টাকা নিজের ধার শোধ করে দিও আর এটা দিয়ে বাকি কিছুদিন আরাম করে জীবন কাটাও আর হ্যাঁ আমি তোমার হালটা তোমার ঘরের পাশেই রেখে দিয়েছি ঠাকুর এইটুকু বলে ওখান থেকে চলে যায় বৈদ্যনাথের চোখ পড়ে যখন হালির দিকে তখন ও নিজের বউ রূপাকে ডেকে ওকে বলে আরে আরে ভগবান এই দেখো আমাদের হালে ওই হিরেটা এখন আর নেই যেটা চক চক করতো সব সময় কোথাও হারিয়ে গিয়েছে হয়তো আর কি কাল সকালে যখন যাবে তখন ঠাকুর সাহেবের খেতে দেখে নিও বৈদ্যনাথ পুরো রাত ঘুমোতে পারে না ও শুধু হালের ব্যাপারে ভাবতে শুরু করে ঘুমোনোর পর তার স্বপ্নে তার দাদু আসে যিনি এখন আর বেঁচে নেই আর ওকে বলেন কত বোকা তুমি ওই ঠাকুর তোমার সঙ্গে অন্যায় করেছে যেটাকে তুমি ফলের মনি বলেই ভাব দে সেটা ছিল আসলে হীরা যেটা আজকের দিনে একটা বহু মূল্যমান বস্তু ওই ঠাকুর হাল থেকে ওটা বার করে তোমাকে ঠকিয়ে দিয়েছে আরে এখন আমি কি করব আমার তো বুদ্ধি চলে গেছিল সেই সময় তুমি চিন্তা করো না ওটা তো একটা ছোট্ট টুকরো ছিল আমাদের ঘরের পায়খানাটা পুরোটা জাদু হিরিয়ে দিয়ে তৈরি সেখান থেকে গিয়ে নিয়ে নাও সেটা দিয়ে নিজের ক্ষেত চাষ করে নাও ওটা দিয়ে কি হবে ওটা দিয়ে তোমার ক্ষেতের ফসল অত্যন্ত উন্নত হবে দেখতেও সুন্দর হবে আর অত্যন্ত সুস্বাদুও হবে বুঝেছিস এটা কোনো সাধারণ হাল নয় কিন্তু স্বপ্নে নিজের দাদুকে দেখে বৈদ্যনাথের চোখ খুলে যায় আর ও নিজের বউকে সমস্ত কথা বলে দেয় কি বললে তুমি ওই ঠাকুর আমাদের সাথে এরকম করলো আমরা ওকে ছাড়বো না যেন আরে শুধু তুমি দেখে চলো যে আমি কি কি করতে পারি কি কি ভাবে করি সেগুলো বৈদ্যনাথ একদম সেরকমই করলো জাদুই হীরের হাল বাড়ির একটা রুম থেকে বার করে এই খেতে তুমি কি চাষ করবে বলো এই খেতে এই খেতে আলু এটা হীরের হাল দিয়ে তৈরি হবে অত্যন্ত সুন্দর এবং সুস্বাদু যেই মাত্র বৈদ্যনাথ ওই জাদুই হীরের হাল চালায় হীরের হাল চমকাতে শুরু করে এরকম মনে হচ্ছিল যেন পুরো খেতে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এই দেখো আমাদের জাদু হীরের হালের যে ক্ষমতা তার প্রভাব খেতে পড়েছে তোমার দাদু যদি আর কিছুদিন আগে তোমার স্বপ্নে চলে আসতেন তাহলে ওনার কি কোনো ক্ষতি হয়ে যেত আমাদের জীবন খুব পাল্টে গেছে এখন আর ও নিজের খেতে সারা দিন পরিশ্রম করে ওখানে চাষবাস করে ওই জাদুই হীরের হালের কারণে বৈদ্যনাথের খুব বেশি লাভ হতে শুরু হয় ও ঠাকুর থেকেও বেশি ধনী হয়ে যায় মালিক এখন গ্রামের প্রত্যেকটি লোকই ওই বৈদ্যনাথের কথা শুনে গ্রামের প্রত্যেকেই ওর ফসল দিয়েই নিজেদের ঘর চালায় কত কিছুদিন ধরে বৈদ্যনাথের জীবন একদম পাল্টেই গেছে আরে আমাকেও তো এই ব্যাপারটাই কুড়ে কুড়ে শেষ করে দিচ্ছে ওর জীবনে এমন কি ঘটনা ঘটল যার জন্য বৈদ্যনাথের জীবন এভাবে পাল্টে গেল ঠাকুর আর ওনার চাকর বৈদ্যনাথের খুব বড় একটা বাড়িতে যায় আরে কোথায় তুমি বৈদ্যনাথ আরে শুনতে পেলাম যে তুমি জীবনে অনেক উন্নতি করে ফেলেছ হ্যাঁ উন্নতি তো হয়েছেই কারণ আমি থরি না কারোর সঙ্গে ছলনা করেছি আপনি তো আমার হাড়ের হিলেটাকেও ছল করে নিয়ে নিলেন কিন্তু ভগবানের ইচ্ছাটা কিছু অন্যরকম ছিল ঠাকুর মশাই বৈদ্যনাথের ওই সব কথায় রেগে যায় আর ও তার চাকরকে বৈদ্যনাথকে রুমে বন্ধ করে দেওয়ার আদেশ দেন ওকে নিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে দাও আর ঘরের ভেতর তল্লাশি করো ঠাকুরের বলা অনুযায়ী চাকর বৈদ্যনাথকে জোর জবরদস্তি একটা রুমে বন্ধ করে দেয় আর সমস্ত বাড়িতে খোঁজ নিতে শুরু করে আর খোঁজার পর ওরা ওই জাদুই হীরের হাল দেখতে পায় আরে এই দেখো এটাই হলো কি ওর বড় লোক হবার চাবিকাঠি হ্যাঁ মালিক দেখুন কিরকম চমকাচ্ছে যেই মাত্র ঠাকুর আর তার চাকর ওই জাদুই হালটাকে নিজের হাতে ধরতে শুরু করে তক্ষুনি ওরা বিদ্যুতের একটা ঝটকা খায় 
ठाकुर चाकर निजे शिक्षा पे जाए बैद्यनाथ बेपारे जानते पे जाए আর ও নিজের দাদুর ফটো দেখে হাসতে শুরু করে আর খুশি খুশি নিজের জীবন যাপন করতে শুরু করে একটা গ্রামে হীরালাল নামের একজন আলস লোক সরলার সাথে থাকত ও দিন রাত বড় বড় স্বপ্নই দেখত ওর বউ সরলা দিন রাত খেতে গিয়ে পরিশ্রম করত আর হীরালাল সারা দিন গাছের ছায়ায় শুয়ে নিজের স্বপ্নের দুনিয়ায় থাকত ওর কাছে সম্পত্তির নামে শুধু একটু জমিন আর একটা ঝুপড়ি আর শুধুমাত্র দুটো সাঁড় ছিল বিয়ের অনেক বছর পরও ওদের কোনো সন্তান জন্ম নেয় না ওর বউ নিজের বরের অলসতার কারণে খুব চিন্তিত থাকত আজও ওর বউ যে ক্ষেত থেকে ফেরত এসেছিল তখনও দেখল যে হীরালাল ঘুমোচ্ছে আর ওর খুব রাগ ওঠে সারা দিন সারের মতো খেতে কাজ করি আর তারপর বাড়িতে ফেরার পর রান্না বান্নাও করতে হয় আমাকে আর তুমি সারা দিন খাটের ওপরে শুতেই থাকো আরে তুমি কেন চিন্তা করছো সরলা ব্যাস আর কয়েকটা দিনেরই তো ব্যাপার তারপর দেখো আমরা দুজন টাকার বিছানায় শুয়ে থাকবো হীরালালের কথা শুনে সরলা নিজের মাথায় হাত রেখে বলে কিছু দিনের মধ্যে কি হয়ে যাবে গো হে ভগবান আমার তো কপালটাই খারাপ যে আমি তোমার মতো একটা আলস বরের সঙ্গে থাকছি কাজকর্মে তো আমার সহায়তা করই না ব্যাস শুয়ে শুয়ে বড় বড় স্বপ্নই দেখতে থাকো তোমার এই ফালতু স্বপ্ন শুনে শুনেই আমার আর্ধেক জীবন শেষ হয়ে গেল একে তো ভগবান আমাকে তোমার মতো আলস বর দিয়েছে আর তার ওপরে সন্তান সুখও দিল না আমাকে তক্ষুনি ওখানে জমিদার সূর্য সিং নিজের লোকেদের সাথে হীরালালের বাড়িতে চলে আসে আর ও রাগের মাথায় হীরালালকে বলেন আমার টাকা তোমায় এক্ষুনি ফেরত দিতে হবে হীরালাল আরে কয়েকদিনের মধ্যেই আপনার পাই পাই পয়সা আমি চুকিয়ে দেব সাহেব হীরালাল তুমি গত ছ মাস ধরে আমাকে একই কথা বলে আসছো আর আমাকে বোকা বানিয়ে চলেছ আমি প্রত্যেকবার তোমার কথায় বিশ্বাস করি কিন্তু আজকে আমি খালি হাতে ফিরব না আজকে আমার এক্ষুনি এই মুহূর্তে আমার সমস্ত টাকা লাগবে হে ভগবান ও কি আপনার কাছ থেকেও টাকা নিয়ে এসেছে আরে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছো তুমি তোমার নিজের স্বামীকে কেন জিজ্ঞাসা করছো না ও একটা অকম্মার ঢেকি বুঝতে পেরেছ জমিদারের কথা শোনার পর সরলা খুব জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করে আর বলে হে ভগবান এটা কেমন বর দিলেন আমাকে আমি ওনার ঋণ দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে গেছি কালই তো আমি বীর্য ঋণ শোধ করে এসেছিলাম আর আজ দেখছি জমিদারের থেকেও টাকা নিয়েছে নিজের বউকে কাঁদতে দেখে হীরালাল খুব ভাবুক হয়ে পড়ে ও হাত জোর করে জমিদারকে বলে ওঠে আর কয়েকটা দিন আমাকে সময় দিয়ে দিন আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি কয়েকদিনের মধ্যেই আপনার সমস্ত পয়সা আমি দিয়ে দেব কি করে বিশ্বাস করব আমি আরে তুই তো কোনো কাজও করিস না তোর বউ তোর সংসার চালায় ঠিক না। কাল থেকে আমিও তো আমার বউয়ের সাথে জমিতে চাষ করতে যাব আমিও একজন কিষান আমিও পরিশ্রম করতে পারি হীরালাল আমি একটা জিনিসে বিশ্বাস করি যখনই আমি কারুর থেকে আমার ধারের টাকা নিতে যাই তখন আমি খালি হাতে ফেরত যাই না পয়সা তো আমি তোমার কাছ থেকে পরে উসুল করে নেব কিন্তু তার সুদ আমি এই মুহূর্তে আজকেই নিয়ে যাব আসলে জমিদারের চোখ হীরালালের ওই জমির ওপরে ছিল আর ও এই লোভেই হীরালালকে সময়ের পর সময় দিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু হীরালাল ওর চাল বুঝতেই পারছিল না আচ্ছা শোন আমি সুদের বদলে তোর এই দুটো সাঁড়কে নিয়ে চলে যাচ্ছি আমি সূর্য সিং এর কথা শুনে সরলা আরো জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করে সরলাকে কাঁদতে দেখে সূর্য সিং ঠাট্টার স্বরে বলে ওঠে কান্নাকাটি করো না সরলা বোন কেউ কান্নাকাটি করলে আমি দেখতে পারি না আমি তোমাদের সার তো নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু তার বদলে তোমাদের জন্য আমি এই মুরগিটা রেখে গেলাম তোমরা ততদিন এই জম ততদিন তোমরা এই মুরগির সাহায্যে জমি চষে নিও ওই লোকেদের ঠাট্টা ওড়ানোর পর উনি ওখান থেকে চলে যান সরলা খুব জোরে জোরে কাঁদে 
হে ভগবান আপনি আমাদেরকে কোন সন্তান কেন দিলেন না আজ যদি আমার একটা ছেলে থাকতো তাহলে ওই জমিদারের এত সাহসী হতো না যে ও আমাদের সার নিয়ে চলে যান কান্নাকাটি করো না সরলা ঈশ্বরের ওপরে আস্থা রাখো উনি আমাদের অবশ্যই সাহায্য করবেন ভগবানও তোমার মতো অলস লোকেদের সাহায্য করে না না ওই মুরগিটা ধরো আর খেতে চলে যাও আর ওখানে গিয়ে চাষ করে দেখাও এইটুকু বলে সরলা রাগের মাথায় বাড়ি ছেড়ে চলে যায় আর হীরালাল আবার খাটির ওপরে ঘুমিয়ে পড়ে আর গভীর ঘুমে চলে যায় ও সেটা বুঝতেই পারে না সকালবেলা যখন হীরালালের চোখ খোলে তখন ওর সামনে একটা হলুদ রঙের ডিম পড়েছিল ওই ডিমটা খুব আলোকিত ছিল ও সেই ডিমটা তুলে দেখল ওই ডিমটা আসলে সোনার ছিল হীরালাল সঙ্গে সঙ্গে নিজের বউকে দেখালো হে ভগবান কালি এই লোকটার সার নিয়ে গেল ওই লোকটা তা সত্ত্বেও ও শাস্তি পেল না এখনো পর্যন্ত স্বপ্ন দেখছে ও হীরালাল ওই ডিমটা সরলার হাতে দিয়ে দেয় এটা তো সোনারই ডিম হ্যাঁ সরলা এখন আমরা এই সোনার ডিমগুলো বিক্রি করে দিয়ে জমিদারের সমস্ত ধার মিটিয়ে দিতে পারবো আর তারপর দেখতে দেখতে আমরা কোটিপতি হয়ে যাব সরলার হাত থেকে ডিমটা পড়ে যায় আর ভেঙে যায় ভাঙা ডিমের মধ্যে থেকে সোনার সোনালি আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর দেখা মাত্রই ওই আলো একটা ছেলের রূপ ধারণ করে নেয় কিন্তু তার পুরো শরীর হলুদ সোনার মতো ছিল এটা দেখে সরলা আর হীরালাল ভয় পেয়ে যায় ওদেরকে ভয়ে দেখে সোনার লোকটা বলে ভয় পেও না ডিমটা তোমার হাত থেকেই তো ভেঙেছে সেজন্য আমি তোমার পুত্র আর আজ থেকে তুমি হলে আমার মা এটা শোনার পর সরলার চোখে জল চলে আসে মনে হয় ভগবান আমার প্রার্থনা শুনেছেন যদি আমার ছেলে হতো তাহলে আমি ওর নাম রমেশ রাখতাম আজ থেকে তোর নাম রমেশ হলো তোমরা দুজনের এখন একদম চিন্তা করো না আজ থেকে আমি চাষ করব কিন্তু তুই কি করে চালাবি সোনা জমিদার তো সার নিয়ে চলে গেছে তুমি চিন্তা করো না মা নাঙল চালানোর জন্য আমার গরু লাগবে না বুঝেছো আমি একাই একশোটা সারের সমান কাজ করতে পারি সেই দিনের পর রমেশ হীরালালের খেতে হাল চালাতে শুরু করে আর তার মধ্যেই রমেশ হীরালালের জন্য নিজের ছেলের চেয়েও বেশি প্রিয় হয়ে যায় কিছু মাসের মধ্যেই হীরালালের ফসল তৈরি হয়ে যায় কিন্তু ফসল যেই মাত্র কাটা হলো সমস্ত ফসল সোনার রূপ ধারণ করে এই সব কিছু তোমার বাবা তোমার তো এটা ইচ্ছে ছিল না যে তুমি অনেক বড় লোক হয়ে যাবে তুমি এটা ভেবে নাও যে ঈশ্বর তোমার সব ইচ্ছা পূরণ করে দিয়েছে রমেশ এইটুকু বলেই ছিল খুনি ওখানে জমিদার সূর্য সিং নিজের লোকেদের সাথে ওখানে পৌঁছায় আর চিৎকার করে বলে হীরালাল আমাকে আমার মুরগিটা ফিরিয়ে দিতে হবে আমি জানি যে ওই মুরগিটা একটা সোনার ডিম পেরেছে আর সেই সোনার ডিমের সাহায্যে তোর এই সন্তানটা বেরিয়ে এসেছে তোর বাড়িতে যখন এই চমৎকারটা হচ্ছিল সেই সময় আমাদের বাড়িতে যে কাজ করে সেই বউটা দূর থেকে এই ঘটনা দেখেছে কিন্তু ওই বদমাস মহিলাটা এই ঘটনার ব্যাপারে আজকে বলেছে আর হ্যাঁ তোর এই সোনার ফসলও শুধুমাত্র আমার তুমি চাইলে এই সমস্ত সোনার ফসল নিয়ে চলে যাও কিন্তু আমার ছেলেকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না আমার শুধু আমার ছেলেই লাগবে আর কিছু লাগবে না তুই এক নম্বরের গাধা একটা বুঝতে পেরেছিস তোর এই সোনার মানুষটা আমার লাগবে না ওই সোনার ডিম পাড়া মুরগিটা আর এই সোনার ফসলগুলো লাগবে বুঝতে পেরেছিস তো হে তক্ষুনি ওখানে একজন ঋষিমণি প্রকট হন আর রাগের মাথায় জমিদারের দিকে তাকিয়ে বলেন এই জাদু মুরগিটা আমাকে এক দেবতা উপহার দিয়েছিলেন আমি ধানুমগ্ন ছিলাম আর তুমি সেই সুযোগে সৎ ব্যবহার করে এই মুরগিটা চুরি করেছিলে বোকা কোথাকার আমি তোকে অভিশাপ দিচ্ছি তুই এই মুহূর্তে এক্ষুনি পাথরের হয়ে যা ঋষিমুনির এইটুকু বলা মাত্রই জমিদার আর ওর লোকেরা সবাই পাথরের রূপ ধারণ করে আর ওই মুরগি ওই ঋষিমুনির কাছে চলে আসে ঋষিমুনি হীরালালকে বলেন তোর কি এই সোনার ফসলগুলো লাগবে না আমার শুধু রমেশ লাগবে হীরালালের কথা শোনার পর ঋষিমণি হেসে বলেন তুই যদি সোনা চাইতিস তাহলে আমি তোকেও পাথরে তৈরি করে দিতাম যা এই সোনার ফসলও তোর আর এই সোনার মানুষটাও তোর এইটুকু বলে ঋষিমণি আর ওই মুরগি ওখান থেকে গায়েব হয়ে যায় হীরালালের সমস্ত স্বপ্ন সত্যি হয়ে গেছিল